السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. അഭ്യുഞ്ജനായ അധ്യക്ഷൻ അബ്ദുലത്തീഫ് സാഹിബ് ഓവറുകളെ ഉദ്ഘാടകൻ ഡോക്ടർ സുദ്ദീഖ് അലി സാഹിബ് എനിക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതായ കേരള ന്യൂസ് മുജാഹിദീൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആദരണീയനായ ബ്രഹ്മാൻ സലബി അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുട്ടി സുലബി സായിദ് സലാഹി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ ഇസ്ലാഹി സഹോദര സഹോദരിമാർ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്ന മഹത്തായ പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരള നവോത്തിൽ മുജാഹിദീൻ അതിൻ്റെ എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് വെച്ച് അടുത്ത ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീണ്ട പത്ത് പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ദഴവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിശക്തമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കാര്യപരിപാടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷവുമുണ്ട് ആദർശം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ളത് അര നൂറ്റാണ്ടോ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോ മുമ്പുള്ള കേരളത്തിലെ മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് അല്പം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ തികച്ചും ഒരു രണ്ടാം ജാഹിലിയത്ത് ആദർശമെന്തെന്നറിയാത്ത ദീനെന്തെന്നറിയാത്ത പ്രമാണങ്ങളെന്തെന്നറിയാത്ത സുന്നത്തെന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗം അതായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാപ്പിളമാരുടെ അവസ്ഥ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പകരം പക്ഷിപ്പാട്ടുകളും കിളിപ്പാട്ടുകളും ആനകളും മൊലിതുകളും റാസീബുകളും പാടി സായുജ്യമടഞ്ഞിരുന്ന ജനവിഭാഗം അതായിരുന്നു പുരോ പുരോഹിത വർഗം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അമ്പിയാക്കളോടും ഔലിയാക്കളോടും ശുഹതാക്കളോടും മൺമറഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളോടും ഒക്കെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സമാധാനം കണ്ടെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പഴയകാല അവസ്ഥ രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാതെ ഉറുക്കും ഏലസും മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും മാരണങ്ങളും മഷി കലക്കി കുടിക്കലും ജിന്ന് കയറലും കറക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനവിഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് മറക്കാൻ സാധിക്കൂല കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജാറുകൾ എവിടെ കണ്ടാലും അതിനെ മൂടുകയും മുത്തുകയും അണക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നേർന്നിരുന്നവർ ഇത് നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഇത്തരം ഒരു പ്രമേയം കാലോചിതമായി കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദർശം എന്താണ് ആരാധ്യൻ ആരാണ് എന്താണ് ദീൻ എന്താണ് വിശ്വാസം എന്താണ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് അതിമഹത്തായ രൂപത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ ആദർശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അവരുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരറ്റ മുസ്ലിം നാടി മഹാമധാരിയും 
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാത്തരം നേട്ടങ്ങളും മറ്റുള്ളതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആദർശപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്ത ആദർശം അത് ലാഹിലാഹ ഇല്ലവയായിരുന്നു ആ ലാഹിലാഹ ഇല്ലവയിലേക്ക് ആരാധന കടന്നനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല അവ്വാഹു അല്ലാതെ എന്ന മഹത്തായ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പീഡനങ്ങൾ മർദ്ദനങ്ങൾ പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാജരാഹിത്വയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ച കാരണത്താൽ മുഖത്തടി കിട്ടിയിട്ട് ഇളകിയ മല്ല് പുറത്തേക്ക് കുപ്പിയിട്ട് പ്രസംഗത്തിന്റെ ബാക്കിഭാഗം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടി വന്ന ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ലാജരാഹിത്വയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ തീകോസിയ മാലപ്പടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തിൽ ചാർത്തിയിട്ട് അത് കഴുത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കഴുത്താകെ പൊള്ളിയിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഈ ക്രൂരത കാണിച്ച് അവരെ എത്തി ചെയ്യണം അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതികാരവും ഇല്ല പരാതിയും ഇല്ല പരിഭവവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടി അവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണം പലരെയും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പരിഹരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല ഒന്ന് സലാം ചൊല്ലിയാൽ മടക്കാൻ ആരുമില്ല ഒന്ന് കുഞ്ചിരി പോകാൻ ആരുമില്ല ഇതൊക്കെ ലാഹിലാഹിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടി സഹിച്ചതാണ് നമ്മുടെ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമല്ല അതൊന്നും തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ നാടുവിട്ട് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ട ഗതികേടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പാഹുവിന്റെ അപാരമായ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം ഇസ്ലാമി പണ്ഡിതന്മാർക്കല്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കൂല മരിച്ചിട്ട് മരിച്ചം തീരാത്തത് കൊണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ മയ്യത്ത് മരമാടാൻ ആരുടെ മണ്ണ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം മയ്യത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഗതികേട് അതും നമ്മളാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം സഹിച്ച് ലാഹിലാഹ ഇന്ദവ നമ്മുടെ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാര് നേതാക്കന്മാര് പ്രബോധനം ചെയ്ത കാരണത്താൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടി നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറി എന്നുള്ളത് ഒരു നഗ്ന സത്യമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലാഹിലാഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആദർശത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇവർ ക്ഷണിക്കാനുള്ള കാരണം വേറെ എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള എത്രയെത്ര സംഗതികളുണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും അവർ ക്ഷണിച്ചില്ല അവർ ലാഹിലാഹിക്കുകയിലേക്ക് തന്നെ എന്തേ ക്ഷണിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ആദർശത്തിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവർ ഉലമാക്കളായിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു ആരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അല്ല ഉലമാഹു വറതത്തുൽ അമ്പിയാർ അബോഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെ അനന്തിരപ്പെടുത്തവരാണ് യഥാർത്ഥ ഉലമാക്കൾ അതിൽ നിന്ന് പറമ്പോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവർ യഥാർത്ഥ ആര്യമികളെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല അവാഹുവിന്റെ അമ്പിയ മുൻകരങ്ങൾ ഏതൊരു ആദർശം പ്രചരിപ്പിച്ചുവോ ഏതൊരു മുൻഗണന കൊടുത്തുവോ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ആദർശം മുൻഗണനാ ക്രമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായും രണ്ടാമതായും മൂന്നാമതായും അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അവർ പറപ്പെടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അബ്ബാഹുവിന്റെ അമ്പിയ മുർദ്ദനീകൾ നടത്തിയതായ ദാഴ്മത്ത് ഏത് ആദർശമായിരുന്നോ എന്ന് പരിശുദ്ധ മുർദ്ദാരോട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചത് ഇതിലേക്കാണ് അത് നേരെയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോയത് അത് അബ്ബാഹുക്കാരുടെ പരിശുദ്ധ കുറുകാരനുള്ള വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലാഹിരാഹ ഇല്ലവയിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് റൂപീയത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളാണ് റബ്ബ് അവനാണ് ഹാജത്ത് അവനാണ് പടച്ച കബുരാൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം അക്കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുള്ള ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ പലർക്കുമുണ്ട് ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാനാ മതസ്ഥരും ഒരുപോലെ പറയും പടച്ച കബുരാൻ പടച്ച കബുരാൻ എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അത് മക്കാ
അവ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പരിശുദ്ധ കൂർഗാൻ പറയുമ്പോൾ ആ തെറ്റെന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിൽ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മൻ ഹജപ്പവും ആരാണ് അവരെ പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എപ്പോഴും നവ അവ തന്നെയാണ് എന്ന് മക്കാൻ കുശിരിക്കുകളും മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ലാഹിരാഹിതയുള്ള വിശ്വാസം അതാണ് യഥാർത്ഥ ആദർശമെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് അള്ളാഹു എന്തിനാ ചോദിച്ചത് തെറ്റപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് കാര്യത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആൾക്കാർക്ക് സൗഹൃദത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അള്ളാഹു കാര ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടണം വലയും സാഹിത്യവും ഫലപ്രദമാവാത്തി പറഞ്ഞു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും ആരാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അതീനം പെടുത്തി തന്നത് ആരാണ് എന്നും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എപ്പോഴും നവാം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി അള്ളാഹു പറയണം ഒരു അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർ സംബന്ധിച്ചല്ലോ പക്ഷേ അസുഖവും അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ മയിലില്ലാത്തവരാണ് വിവരം കെട്ടവരാണ് ആ വിവരക്കേട് എന്ത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തത് നമ്മളാ കേരളത്തിലെ മാപ്പിളമാർക്ക് അള്ളാഹു കാര പറഞ്ഞ ആ വിവരക്കാരെ എന്ത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളാ വീട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ വരയും സാലത്തവും മന്ന ജലവിദഗ്ധമായി ആരാണ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മൗത്തിക നിർജീവമായതിനു ശേഷം ആ ഭൂമിയെ സജീവമാക്കിയത് ആരാണ് എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അല്ലെ ഒരു നവ അതന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായത്തില്ല അതായിരുന്നു ലാഹിരാഹിതമായെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വധറും മുഴങ്ങും ഹന്തത്തും ഹൈബറും ഉണ്ടായത് അവർക്ക് ഒന്നിച്ചൊക്കെ പോയാൽ പോലെയായിരുന്നു അള്ളാഹു പറയാണ് പുലി അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് സംവദിക്കുക അലഹമില്ല എന്ന് ചെന്നിക്കൊള്ളുക പക്ഷേ വല്ല അവസരവുമില്ലായി ആക്കിയിരുന്ന അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ആക്കലില്ലാത്തവരാണ് ബുദ്ധിശൂന്യരാണ് ആ ബുദ്ധിശൂന്യത എന്ത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കേരളത്തിൽ കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീന ആദർശത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് റുബൂഹിയത്ത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഉലൂഹിയത്ത് അംഗീകരിക്കണം എന്താണ് സൗഹൃദ ഉലൂഹിയത്ത് അന്നദാഹാണ് റുബൂഹിയത്ത് എങ്കിൽ ഉലൂഹിയത്ത് എന്താണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ തൗലീദിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് സൗഹൃദ ഉലൂഹിയത്ത് ആരാധനയായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണം ആരാധനകളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും അള്ളാഹ് മാത്രം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു പോണ സാജത്ത് അള്ളാഹു പോണ രാജ്യത്ത് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആരാധന അള്ളാഹ് മാത്രം കൊടുക്കണം കാരണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരാധ്യനില്ല അതുകൊണ്ട് ആരാധന അള്ളാഹ് കൊടുക്കണം വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന തൗരയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥ ആദർശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല എന്താ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സത്യം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈബസെല്ലാം വന്ന് മക്കാ മുസ്ലിംസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഇത് എന്തൊരു മതമാണ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ പൂർവിക പിതാക്കന്മാർക്ക് അറിയാത്ത പുതിയൊരു മതവുമായിട്ടാണ് നന്ദി വന്നത് ആരാധന അമ്മാക്ക് മാത്രം ആ ജാലൻ ആലിഹത്ത ഇലാഹിത എല്ലാ ആരാധ്യന്മാരെയും നീ ഒരു ആരാധ്യനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അറബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് കാര്യത്ത് അവരാണ് രാജ്യത്തെ എന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആരാധനയൊക്കെ അള്ളാഹ് മാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സൗഹൃദ ഗുരൂഹിയത്തിലെ തെറ്റ് ആ തെറ്റാണ് ഇന്ന് മാപ്പിളമാര് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അന്യ മതസ്ഥർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന തെറ്റ് ആ തെറ്റ് തിരിച്ചെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി യഥാർത്ഥ ആദർശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നെഞ്ചി പുറത്തിരുന്ന് കണ്ടവരുടെ ആട്ടും തുപ്പും തെരുമിളിയും കല്യാണം വെച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചവരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതാണ് ആദർശ സഹോദരങ്ങളെ അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മാപ്പമാർ ശരിച്ചത് എന്താണ് അഴിപാദത്ത് അള്ളാഹു കാല അവന് മാത്രം കിട്ടണം എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും മറ്റാർക്കും കൊടുക്കുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതുമായ സംഗതിയുടെ പേരാണ് അഴിപാദത്ത് ആ അഴിപാദത്ത് അള്ളാഹല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തം അതുപോലെല്ലാം കുവാലി അത് വാക്കുകളാകട്ടെ ഒരു അഫ്ഹാരി പ്രവർത്തനങ്ങളാകട്ടെ കദ്വാലി പ്രാർത്ഥന പോലെയുള്ളത് ഒസ്വലാത്ത് നമസ്കാരം പോലെയുള്ളത് ഒരു ഹുഷൂഹവും 
എന്തായാലും വേണ്ടി നേർച്ചയായാലും വേണ്ടിയില്ല പരികർമ്മമായാലും വേണ്ടിയില്ല ഒക്കെ അഴിപാതത്താണ് അത് അള്ളാഹ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അഥവാ മറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഒരു ശക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജാറത്തിന് ഒരു പുണ്യവാളന് ഒരു ശേഖന് ഒരു തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ശേർക്കാണ് എന്ന് നമ്മളാ പഠിപ്പിച്ചത് മറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാനും ഉത്തരം ചെയ്യുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഒരു ശക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദേവൻ ഒരു ദേവിക്കുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അത് കൊടിയ ശേർക്കാണ് സൗകര്യം ചുരുക്കും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മളാ അപ്പോഴാ ജനങ്ങൾക്ക് നേരം പുലർന്നത് ഇതാണല്ലേ ഇസ്ലാം നമ്മളെ മനസ്സിലായ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ആ മറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശിക്ഷിക്കാനും രക്ഷിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ് മമ്പുറത്ത് തങ്ങളെ കാക്കണേ ബദിരീകളെ രക്ഷിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു സഹായം തരും ശിർക്കും കുഹുറുമാണ് വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിഷയമാണത് അത് ശിർക്കും കുഹുറുമാണ് അല്ല എന്നാ പിന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദിന് വ്യവസ്ഥ വെക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിപ്പോയ എത്രയോ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ശിർക്കി എന്നറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ശിർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളാ ജനു ശരീഫില്ല അള്ളാഹ് ഒരു പക്കാളിയെ ഉണ്ടാക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലത്തെ അവ വേണം എന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിൽ ഇത്തിരി ആർക്കെങ്കിലും വന്നു വെച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പേരാണ് ശിർക്ക് ശിർക്കും തൗഹിതും വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളാ അതാണ് യഥാർത്ഥ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവം അള്ളാഹു എല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നതായ പരികർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു എല്ലാത്തോടും തേടുന്നതായ നേട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ ഒക്കെ അപകടം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് ആരോപണം പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളാ എന്താണ് ശിർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന ശിർക്കന ഉൾമുൻ അതിയും തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം അധർമ്മം ശിർക്കാണ് എന്ന മഹത്തായ സത്യം നമ്മളാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എല്ലാം പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണി എന്നിരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വായി ശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മണ്ണിൽ വസിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സകലമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പടക്കുകൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അധർമ്മം അക്രമം ഇത് നമ്മളാ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ അത് എത്ര വലുതാകട്ടെ ചെറുതാകട്ടെ അതൊന്നും ഈ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചിർക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ് അപകടം അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കാത്ത പാപമാണ് എന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ആ കേരളത്തിൽ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഇന്റെ മഹനുഷുറക്കപ്പിഹി അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചാരെ ഒരിക്കലും തന്നെ പുറത്തു തരികയില്ല എന്നാലും അതല്ലാത്ത എന്തു തെറ്റുകള് എന്ത് കുറ്റങ്ങള് ആര് ചെയ്താലും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഉദ്ദേശിച്ചു പുറത്തു ഈ പൊറുക്കാത്ത പാപം ചെയ്താൽ എന്താണ് അപകടം ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും വല്ലവനും അവാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്താൽ ഹറാം അവാഹു അരയിൽ തന്ന ചെറുത പൂങ്കാവണം അവന് ഹറാമാണ് അവന്റെ മടക്കസ്ഥാനം നരകമാണ് എന്നുള്ള അവാഹുവിന്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ചോട്ടു നമ്മളാ അഥവാ ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളാ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷപ്പെടുപ്പിച്ചത് നമ്മൾ മനുഷ്യവർഗത്തെ ആവട്ടെ ജിന്നു വർഗത്തെ ആവട്ടെ അമ്മാവ് കാല പടച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അള്ളാഹ് അഴിപാതത്ത് ചെയ്യാനാ ആ അഴിപാതത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാനല്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാധനയിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു അവരോട് മാത്രം വിളിച്ചു തേടുന്നു അവർ മാത്രം നേർച്ചയാക്കുന്നു അവർ മാത്രം വെളിയെടുക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം പൊങ്കൊടുന്നു അവരാരാണ് അല്ലാത്തവർ ആരാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു കാര വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ പോലെ ചോദിക്കാനും പറയാനും സഹായം തേടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും നേർച്ചയാക്കാനും കുമ്പിടാനും വലിയെടുക്കാനും അള്ളാഹു തന്നെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മളാ അതിൽ പിന്നെ
ഇന്ത്യയുടെ സംശയം അള്ളാഹ് കേൾക്കുവോ അവൻ അത്ര വലിയ ആളല്ലേ നമ്മളെ ഗൗനിക്കുവോ അപ്പൊ ആയത്തോടി പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ അടിയാറുകൾ നബിയെ എന്നെ കുറിച്ച് താങ്കളോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സമീപസ്ഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർ വിളിച്ചു തേടുന്നത് എന്നോടാണെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ അടുത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നബിയെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മധ്യവർത്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഇടതേക്കത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുൻമുനനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതും ഒരു പരിധിവരെ ഫലം കണ്ടെത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തതും നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും കാലം പ്രബോധനം ചെയ്ത മഹത്തായ ആദർശം ആ ആദർശത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രിയാപത്തുനാട് വരെ ഈ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് എന്ന ഒരു മാറുന്നോ നമ്മുടെ നാശത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ പണ്ഡിതന്മാർ ആരാ സഹോദരങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയ മുർത്തലീകളുടെ അനന്തരക്കാരാണ് അവർ ഏതൊരാദർശമാണോ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് ആ ആദർശം തന്നെ എത്തിക്കുന്നവരാണ് പണ്ഡിതൻ ഏതാണ് മുൻഗണനാ ക്രമം കൊടുത്തത് ആ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ തന്നെ അഴുമത്ത് നടത്തുന്നവരാരാണോ അവരാണ് ആനിമിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാരണം ആ ഒരു മാത ആനയിലെങ്കിൽ അമ്പിയാകൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ആദ്യമായി അഴുമത്ത് നടത്തിയത് എന്താണ് സൗഹൃദാകുന്ന ആദർശത്തിലേക്കാണ് ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ നബിമാരും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് സൗഹൃദിലേക്കാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു കാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് ഉമാർ നബിയെ താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു നബിയെയും അയച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല നൂഹിയിലേക്ക് നാം വഴി നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായിട്ട് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് പഴുതുവൻ എന്നെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തു കൂടിയിരുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കട്ടപ്പാടുകളും മാനക്കേടുകളും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതും അള്ളാഹു താര പറയാ എല്ലാ ഉപ്പത്തിലേക്കും അള്ളാഹു താര റസൂറിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യുക താബൂത്തിന് വെടിയുക എന്താണ് താബൂത്ത് മാൂനില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ ആരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ താബൂത്തുകളാണ് ആദർശത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് എത്ര സ്ഥലത്താ പുറകാല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദ് സംസാരിച്ച വചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വചനം ഞാൻ മാത്രമല്ല എനിക്ക് മുമ്പ് നമ്പിയാമൂർത്തലീകൾ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഹുമലായ സംഗതി ാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതനെ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തി മുഹാരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു മുഹാരുന്നവരെ നിങ്ങൾ യമനിലേക്ക് കഴമത്തിന് പോകണം കുളമതിയെ എന്നാൽ ഒരു കീട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരെ വന്നപ്പോ എന്താ റസൂലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന നൂറുകൂട്ടം തോന്നിവാസങ്ങൾ വൃത്തികേട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ജഴപ്പ് നടത്തേണ്ടത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ജാഴ്പത്ത് ആരാധന കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കഴിവുകള് അവന്റെ പടപ്പുകൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പേര് ഷിർഖാണ് അവസാനം പ്രവാചകന്മാർ തുടങ്ങിയത് റസൂറുള്ള റസൂലായ മുഹാരുന്നവർ തുടങ്ങിയ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ നിലമാരും കൊണ്ടുവന്ന മതം ശരീഖലവും എല്ലാ നിലമാരും കൊണ്ടുവന്ന ദീൻ അള്ളാഹ് മാത്രം ആരാധന അതിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ മേൽ അള്ളാഹുള്ള ബാധ്യത നമ്മൾക്ക് അള്ളാന്റെ അടിമകളാണ് 
നമുക്ക് അള്ളാഹുള്ള ബാധ്യത എന്താ സഹോദരങ്ങളെ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അവനിൽ പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കുക പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് എല്ലാ നിന്മാരും വന്നിട്ട് ആദ്യമായി ജനങ്ങളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മഹത്തായ സത്യമുണ്ട് അത് ആത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഊതിനബി കൊണ്ടപ്പോഴും നൂഹനബി എടുത്താലും സ്വാരിനബി എടുത്താലും എല്ലാ നിർമ്മാനും ആ സംഗതിയാ പറഞ്ഞു ആദർശത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിനങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വേഷപുരുഷാദികളോട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ആദർശം പോയാൽ നമ്മുടെ കാറ്റുപോയി ആ ആദർശത്തിനേക്കുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നോട്ടുള്ള ഒരു പിടിച്ചു വരി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്കതിന് സാധിക്കൂലല്ലോ പൊരുത്തപ്പെടുമോ നമ്മുടെ പുരുഗാമികള് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്താണ് നീ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും കട്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുത്ത ആദർശം നിങ്ങളുടെ കരകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൗനം അവലംബിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് സമാധാനം പറയും സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഈ ആദർശമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം തരത്തുകള് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന മഹത്തായ ആദർശം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ് മാത്രമേ കൊടുക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൊല്ലത്താഹു അലി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ ഇബാദ പ്രാർത്ഥന അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആരാധന അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ആരാധന അള്ളാഹ്ത്തകാത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കാക്കണ എന്നല്ലാതെ ബദിയങ്ങളെ മമ്പർത്തങ്ങളെ റിഫായി ശേഷ കുറൂരി ശേഷ പുത്തമ്പള്ളി നാഗൂർ ഭീമാപ്പള്ളി അജ്മീർ ഈ വിളി പാടില്ല ഈ തേട്ടം പാടില്ല എന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കർശനമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ദൗഹിതിലേക്ക് മടങ്ങി നേർക്കു നേരെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറി എന്റെ കാരണം പരിശുദ്ധ കുർആാന്റെ വചനങ്ങൾ എടുത്ത് ശരിക്കാണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മള് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നലെ നീലത്തെ കുറുവിലാഹി അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു തേടുന്നവര് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അടിമകൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കോമ്പൊന്നുമില്ല അല്ല പറയാ നിങ്ങൾക്കുള്ള അടിമകളാണ് ഇന്നിട്ടോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ പതുറവും നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു തേടി നോക്കുക മൂലക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അള്ളാന്റെ വെല്ലുവിളിയാ ഇൻഫുട്ടും സ്വാതിത്വം നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാന്റെ വചന ഇതിനെതിരിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അഴിപായ ഹരീതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുക വെല്ലുവിളി അള്ളാന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വല്ലവീന തൊടുറൂന മിൻ ധൂനി അള്ളാഹ് പുറമേ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ലാഴുവനുറക്കും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ സഹായം തേടരുത് തേടിയാൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ സ്വയം തന്നെ വല്ല അവർക്കു സൗമ്യം തുറവൻ അവർക്ക് അവരെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂല അവർക്ക് അവരെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂല പിന്നല്ലേ നിങ്ങളെ സഹായിക്കല് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നമ്മളെ ഇന്ന് ചില ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ നിങ്ങൾ മരുന്നുകളും ജനങ്ങളും തേടിയാൽ അതിന് ചുരുക്കം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എവിടേക്കായി പോകുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്കോ ഈ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ മുഴുവൻ കേട്ടാലും ഏതെങ്കിലും ഹരീസിന്റെ തുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞു വരച്ചിട്ട് ഹരീസ് വിഷയങ്ങൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പറയാ എത്ര ആയത്തോടെ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ ഇവിടെ മായക്കുട്ടി സുരേന്ദ്രൻ അത്ര മാതിരി മുട്ടി നിൽക്കുക എന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് തരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം പോകണം എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വലിച്ച് തന്നീന് അത് ഇത് ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല മുജാഹിദുകൾ ആഗ്രഹിച്ച ബുദ്ധിന്റെ മേലെയുള്ള ആൾക്കാരാ അവരപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആ തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ പല പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെയും ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സങ്കടകരമായ സംഗതി ആ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ചോദ്യങ്ങൾ എത്രയെത്ര ആയത്തുകള് മനുഷ്യരെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂലേ കേൾക്കൂല ഇല്ല കലാപ്പിച്ചു 
മരിച്ചോന്റെ വിളി കൽപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കൂലോ എന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ചെവി കേൾക്കാത്ത പൊട്ടനെ വിളി കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ഇതാ വന്ന മുതിരി പിന്തിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു പൊട്ടനെ ചെവി കേൾക്കാത്തവനെ പൊട്ടാ ഓട്ടാന്നുള്ള കേൾക്കുമ്പോൾ മൂന്നിട്ടാ കേൾക്കോ അതുപോലെ ഉദാഹരണമാണത് അതുപോലെ മരിച്ചവനെ വിളി കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് തൗരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മഹത്തായുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപ്പും ചോറും കൊണ്ട് തടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ എതിരായ ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കേ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ സാധിക്കൂല ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ആദർശം ആർക്കും പണയും വെക്കൂല പഠിക്കണ വിഷയം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഇത്രയും കാലം പുലർത്തി പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പഠിക്കണം ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോ അള്ളാഹോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്ര പറഞ്ഞ് ഇന്ന് എവിടെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ജിന്തുകൾ മലക്കുകൾ അഭൗതികമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും ഉള്ള കഴിവും ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ജാരത്തിലും ഒരു ബിംബത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ശുർത്തും മുഹ്റുമാണ് എന്നാൽ ഇന്നും മലക്കും അഭൗതിക ജീവികളല്ല നമ്മുടെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് തേടാ ഒത്തി നിങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കാതെ ഒപ്പം കൂടി ഒരുപാട് തെരുവുകളിൽ ഞാൻ ഫോണിലൂടെ കേട്ട് ഒരുപാട് തെരുവിലുകൾ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആൾക്കാരാ അവർക്ക് നമ്മളെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട് കാരണം അവർ അന്ധമായിട്ട് ഒരു ആരാ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ് എത്ര ഫോണുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പൂർപ്പിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയായിരിക്കും റഫ് തന്നത് അല്ല അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആൾക്കാർ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് മാത്രല്ല യഥാർത്ഥ ആദർശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഇനി എവിടുക്കാൻ കാത്തിട്ട് ഇനി എവിടുക്കാൻ കാത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറുകന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ പിൻഗാമികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മരിച്ചു കൊണ്ട നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചോ നമ്മൾ വെറുതെ കൂടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നിലക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ജനങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്റെ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോ തല കുത്തനെ വരിക അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്രയോ ആയത്തുകൾ ഓതാണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്നവനെ പോലെയല്ലാതെ അല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ വെള്ളം വായിലത്തിലയില്ല വാഴുപോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്നവനും എത്ര ബലഹീനൻ ഇപ്പൊ ജിന്ന് കേട്ടോ ഒരു വിഷയം അലഹമില്ല എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ശുഭകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചതായ തെറ്റാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അലഹമില്ല നമുക്കല്ലാതെ ആരോടും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല ആവർത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ വിടൂല എത്ര വലിയവനായാലും അതിന് തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്നാലേ ഒന്നുമില്ല അവനാണ് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മതി തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാരാണുള്ളത് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ആ വാദം തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ആ വാദത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ തിരിച്ചു പോന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി അലഹമില്ല ഒരു വൈരാഗ്യം ആരോടുമില്ല ഈ ആദർശത്തിന്റെ ഉപ്പും ചോറും നിന്ന് തടിച്ചു കൊടുത്ത് ആരുമായതിന് ശേഷം ഇതിനെ നെഞ്ചത്ത് കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തിക്കൂറാൻ ആരും നമ്മൾ സമ്മതിക്കൂല വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനല്ല ഒരു ഉറപ്പും ആരോടും ഉള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വളരെ മുമ്പ് തന്നെ അത് ഉണ്ടായി അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയത് പ്രശസ്തങ്ങൾ നടത്തിയത് ചൂഷകർക്കെതിരെയാണ് പൗരോഹിത്യത്തിനെതിരെ ആ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളും കരാമത്ത് കച്ചവടക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടത് പോയ പരിശുദ്ധ ദീനു ഇസ്ലാമും കള്ള കരാമത്ത് കച്ചവടക്കാരുടെ കൈകളിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താ അവർ പറയുന്നു അവിടെ ചെന്നാൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് പാമരന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരെ ഇത്തരം ചിത്തന്മാരുടെയും ജ്യോത്സന്മാരുടെയും തങ്കന്മാരുടെയും ദീവിമാരുടെയും സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക ഇത് കുറെ കൊടിയ ചുരുക്കാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ആദർശം അള്ളാഹ് തന്നെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല എന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് ഇങ്
എല്ലാവർക്കും ഒരു കരീനുണ്ട് കരീനെ കൈപ്പൂരൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവുക ആ കരീന് മറ്റാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളച്ചു കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു എന്താ പറഞ്ഞത് അദൃശ്യമായ കാര്യത്തിന്റെ ചാക്കോലുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് ഖുർആാൻ ഇതിനെതിരില്ലെന്തേ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിഷേധി ഇവിടെ ഖുർആാനെ നിഷേധിക്കാന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു സങ്കടമില്ല അവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല അവനല്ലാതെ വേറെ ആരും അത് അറിയൂല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേറെ ആരും അറിയില്ല തീർത്തു പറയാത്ത സഹോദരങ്ങളെ എന്നാലോ അള്ളാഹു ആരാണ് കടലിലും കരയിലുമുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ആഴക്കടലിന്റെ അങ് അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു വസ്തു പോലും അള്ളാഹറിയാ കരയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എവിടെയുണ്ടോ ഒക്കെ അള്ളാഹറിയാവും കോടാനുകോടി മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ഇലകൾ നിത്യനി എന്നും ഞട്ടച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ഇല പോലും അള്ളാഹു അറിയാതെ ഞട്ടച്ചു വീഴുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഇത്തിരി പോന്ന വിത്ത് ആ വിത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഉണങ്ങിയതാവട്ടെ പച്ചയാവട്ടെ ഇല്ലാത്ത കിതാബിൻ മുബീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യക്തമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെയില്ല ഇത് അള്ളാഹ്യ അറിയുള്ളൂ ഇത് മുജാഹിദുകള് സെലസികള് വഴങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കണ്ടോരെ തല്ല് മേടിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സന്നദ്ധ സഹോദരങ്ങളെ നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല ഭാവി പ്രവേശിക്കാൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ അത് സംബന്ധിയായിട്ട് അത് സംബന്ധിയായിട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാബെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച മാത്തായ ഹദീസ് ഉണ്ട് ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്റെ റസൂള പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരു അറാഫൻ എടുത്തു ചെന്നാൽ ജോത്സ്യൻ കണക്ക് നോക്കി പറയുന്ന ആൾ ദിവ്യൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അതിന്റെ മറുപടിയും കൊടുത്തു അതിനെ ഇയാൾ സത്യപ്പെടുത്തി ആ ഞാൻ എന്നാ ആളെ കണക്കായിട്ട് പോയി അയാൾ പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് സത്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ സഹോദരങ്ങളെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നമസ്കാരം അത് സ്വീകരിക്കൂല അള്ളാഹു കാല അതിന്റെ ഗൗരവാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത്ര ഗൗരവമാണ് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തൊക്കെ വളച്ചു കെട്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നാൽ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് നമ്മുടെ എത്തിക്ക് വരലല്ലേ അവിടെ പൈസ കൊടുക്കണേനേക്കാളും നല്ലത് അപ്പ ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങലല്ലേ അസലായി ആ മയ്യത്തോണ്ടൊപ്പം മിണ്ടാൻ പാടില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വർത്താനം പറയാൻ പിന്നെ അതിനേക്കാളും നല്ല ആയിരം വർഷം ശൈലല്ലേ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഖുർആാന്റെ എതിരെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾക്കും കൈപ്പറിയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഒരുവിയെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഖുർആാൻ അമ്ലിക്കുലി നഫ്സി എന്റെ നഫ്സിന് ഞാൻ ഉറവപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഉപകാരമാകട്ടെ ഉപദ്രവമാകട്ടെ ഇല്ല മാഷാ അള്ളാ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ധാരാളം നന്മയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഒരു തിന്മയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു പ്രയാസവും എന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലം മക്ക മണ്ണിൽ നിന്ന് ഗതികെട്ട് പീഡനങ്ങളും മർദ്ദനം അവസാനം ഒരു രക്ഷ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് വായുവിലേക്ക് പരായാനം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെന്നാൽ എന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവരെന്നെ രക്ഷിക്കും അവരെന്നെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം പോയത് ചെന്നപ്പോ എന്താ കിട്ടിയത് തമ്മാടി പിള്ളേര് വട്ടമിട്ടും കൊണ്ട് പേപ്പട്ടി എറിയുന്നത് പോലെ റസൂലാനെ എറിഞ്ഞാട്ടി റസൂലിന്റെ കൈപ്പറിയെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമോ ഒമാ മസ്തനിയത്തു ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വരുമോ അപ്പോ റസൂലിന് വരെ ആ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിലൊക്കെ മറുപ
എനിക്ക് മറുപടി ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഹംസത്ത് എന്നവരായിരുന്നു റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പിരിശപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഹംസാരം ചെന്നാകുന്നു അദ്ദേഹം ആ സുഹിതരണാകടത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വകവരുത്താൻ വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ എടുത്ത വഹിക്കി പതിയിരിക്കുകയാണ് റസൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ വഹിക്കി എപ്പോൾ കൊള്ളുന്നു അപ്പൊ ചങ്ക് കുത്തിക്കീറി കരൾ പറിച്ചെടുത്ത് കടിച്ചു കുപ്പാൻ സാധിക്കുന്ന ഹിന്ദ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ അറിഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ യുദ്ധത്തിന് അഹിംസത്തെന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നോ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ വഹിച്ചിന് ശരിയാക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആദ്യം വെക്കൂലേ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട സംഗതിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുക ആയിഷാ ദീപിയുടെ സംഭവം ഇത്ര മാത്രം റസൂൾ ഉണ്ടാക്കി വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം വേറെ ഏതാണുള്ളത് ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ വഴിയിലൊന്ന് നിന്ന് ഒട്ടകത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ ബീവിക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടാവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്റെ ആഭരണം കാണാനില്ല പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ആഭരണം പോയാൽ പിന്നെ വെറുതെ ഗുരുവോ ഇല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരുമില്ല മാല അവിടെ കടക്കണമെന്ന് അതിർത്ത് കെട്ടി ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നോളും എന്ന് വിചാരിച്ച് മഹതി ആഴ്ചാറിയമാവുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നും എല്ലാം അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്ത് നിർത്തിക്ക് നോക്കുമ്പോ ആയിഷാദിവിനെ കാണാനില്ല പിന്നെ ആയിഷാദിവ ഒരു ഭാര്യക്കാരനും കൂടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വല്ലതും പോണോ പറഞ്ഞിട്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ചിലര് ആയിഷ നല്ല കെടുകെടുത്ത വരേക്കാരിക്കാണ് ഒപ്പം വന്നവനെ കണ്ടിനെ ഒരു രണ്ടാളും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതാണ് റസൂലാണെങ്കിൽ വയസ്സരുവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ പിന്നാലെ എത്ര പോണോ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളില്ല നാട്ടില് സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണത് ആയിഷ വിധിയെ കൊണ്ടുപോയി അബൂക്ക സുദ്ദീഖനെ ഏൽപ്പിച്ചു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ആയിഷയുടെ കണ്ണുകളങ്ങി അതുകൊണ്ട് മനോവേദന കൊണ്ട് വെളിയാൻ തുടങ്ങി പ്രസൂപ്പെട്ടു ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ അള്ളാഹു കാലം കുർഹാനിട അറിയിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാ സത്യം അറിയുന്നു ഇവരെ ജോലിച്ചു സിദ്ധരി ഒക്കെ അടുത്തു പോയാല് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ കാരണം മറ്റവന്റെ കരിയിന്ന് ഇപ്പൊ കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ ഭർത്ത രാജ്യത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് കിട്ടും അതിനെ ഉണ്ടാ പോരെ എന്നാൽ നീ ഏർപ്പെടത്ത് വേണോ ഇത്ര സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ പരലോകത്ത് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ആലോചിച്ചത് എനിക്കിതുവരെ പ്രശ്നം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾക്ക് ഈ സംഗതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ പരലോകത്ത് വിജ്ഞാപനത്തിന് അവരെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണ പൈസ കിട്ടുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പെട്ടു കിട്ടും ഏതായാലും അവരെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അവന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടൂലേ പരലോകത്ത് എന്താ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭേദാവ് കൊണ്ട മനുഷ്യന് ഇസ്ലാമി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശമല്ലാത്ത ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഒരു ശരാശരി ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലേ എവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചോട്ട് പോണ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു കാല അവന്റെ റസൂലിനോട് വീണ്ടും ഇത പറയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് മുന്നിലേ താങ്കൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വാനരോഗത്തുള്ളവരാകട്ടെ ഭൂമിയിലുള്ളവരാകട്ടെ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല അള്ളാഹു അല്ലാതെ എത്ര ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാര് ഒരു മൈക്ക് തെറ്റ് പോകുന്നതില്ലാതെ ഒരു കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ നടന്നു പോയിട്ട് കണ്ടതിന്റെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് വയന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കാറിന് വന്നിട്ട് എന്തും പറഞ്ഞു പോകാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി വളർന്നു വന്ന കുട്ടികൾക്ക് കാര്യം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആകർഷണങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം അതിന് മാത്രമല്ല നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാ കുട്ടികളും തരാതിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ആർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കൂലേ ഉമാ കാണുമ്പോൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കൂല വരാറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ റസൂലുകൾക്കല്ലാതെ ഇല്ലാമല്ല ഇഷ്ടമാണ് റസൂലിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വല്ല ദൂതനുമല്ലാതെ മറഞ്ഞ കാര്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കൂല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ
ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം കൊടുത്തിരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കാല പുറത്ത് മോചിതത്തുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് അത് ഇവർക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് വരുത്തുന്ന ആ മത്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹിയോട് ഇസ്രായേൽ വിരാജിന്റെ സംഭവം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ എണ്ണിയെണ്ണി കൃത്യമായിട്ട് വൈദ്യുതി കാണാത്ത റസൂറുള്ള ഭംഗിയായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തില്ലേ പുടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിച്ചത് അല്ല ഇവിടുന്ന് ഒരു വർത്തക സംഘം പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എവിടെ എത്തിയാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ എത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ കൃത്യമായി റസൂറുള്ള അവരുടെ പേരുകളും ഇന്നാൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ അപ്പൊ റസൂറുള്ള അറിഞ്ഞില്ലേ അത് അള്ളാഹുണ്ടാക്കുന്ന മൊഴിച്ചതാണ് ആ മൊഴിച്ചത് വരെ കിട്ടുമോ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എവിടുക്കാ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞോന് കുറ്റം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാറും അള്ളാന്റെ സ്വന്തം കുറ്റം ഏത് കുറ്റാ നമുക്ക് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുത്തോട്ടെ പഴച്ചോനൊക്കെ ഒന്ന് കുറ്റം കിട്ടരുത് അത്രയേ കൂടുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ സഹോദരൻ ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി പറയാനിപ്പോ സമയം കൂടിയാ ചുരുക്കേണ്ട ശേഷം ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് സംഘത്തിലെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് മുഴിച്ചത്ത സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ആ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവന്നതോ മുഴിച്ചത്താണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മറഞ്ഞ കാര്യം ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സമയം എടുക്കി ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് സംഗതികൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിലുണ്ട് ഒരാൾക്കും അറിയിച്ചുണ്ട് ഒരാ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ വൈദ്യായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പത മറിഞ്ഞ കാര്യം അവരെടുത്ത് പോയാൽ അവർ കണക്ക് നോക്കി ഗണിതക്കാര് സിദ്ധന്മാര് ഇവരൊക്കെ കണക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക് മറ്റേ ഈ ജിന്നു ചെന്നാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കുറുകി കൊടുക്കും അതിങ്ങട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും രാജ്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നിർത്താൽ പിന്നെന്താ സഹോദരങ്ങൾ ഇവരുടെ വാദം ഇന്നത്തെ വാദങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു പരത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏലത്തിൽ മന്ത്രം നൂല് അടിച്ചിറക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വെറുതെ ബിംബം സംസാരിച്ചു ബിംബം നമുക്ക് കരി കരീനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിപ്പോ ആ ബിംബം നമുക്ക് കരി കയറിയിട്ട് ബിംബം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ബിംബം പാല് കുടിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ബുദ്ധിജീവികളും ചിന്തകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാൽ അന്ന് ഗുജായി പ്രസ്ഥാന തെരുവോരങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ബിംബം പാല് കുടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് അസംബദ്ധമാണ് എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ബിംബം സംസാരിക്കുന്നു ബിംബത്തിന് ജീവിതം കൂട്ടേ അതൊരു പ്രായത്തിൽ വാപ്പാട്ട് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ നിങ്ങളെ വിവാദിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാനും കഴിയൂടെ കാണാനും കഴിയാത്ത ഉപദ്രവ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഇതിനോട് എന്തിനാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രം എല്ലാരും ഒന്ന് പോകട്ടെ ആഘോഷത്തിന് തച്ചുടച്ചിട്ട് ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കണം തച്ചുടച്ച അദ്ദേഹം തച്ചുടച്ചിട്ടോ വലിയ ബിംബത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ പോടാനും കെട്ടി നോക്കി എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് വലിയ പ്രശ്നമായി ആരാധ ചെയ്തത് അത് ഇബ്രാഹിം തോന്നണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവന്റെ പണിയാ പിടിച്ചോണ്ടിരിയാണ് പിടിച്ചോണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്ക ആരാധ ചെയ്തത് ആരുമാണ് പറഞ്ഞു ആൻത്ത വാൽത്ത ഹാദ ബി ആദ്യത്തിനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നീയാണോ ഞങ്ങൾ പച്ചവന്മാരോട് ഇജാതി പണി ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്താ സൗകര്യം ഈ വലിയ പഠിച്ചോണ്ടല്ലോ ഓനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവന്റെ കഴുത്തിൽ പോരാടിയുണ്ടല്ലോ അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവൻ ഉത്തരം പറയട്ടെ പ്രസ്ഥാനവും നിൽക്കാനും എന്തിയപ്പോൾ ഇതാവിടെ ഉടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബിംബങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചു നോക്കി അവർക്ക് സംസ്കാര ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വർത്തമാനം പറയട്ടെ പ്രസ്ഥാനവും മറുപടി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിൽക്കാനും എന്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താൻ അത് കേട്ടപ്പോ അവിടുത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിംസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ശരിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഈ വിപ്പങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് അവർ ഒരു അല്പ നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അക്രമ കാര്യങ്ങളെ ബിംബത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൂടെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്
നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ത്യാഗം കരുത്തി പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരിപോഷിക തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ആൾക്കാരുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം സങ്കടം തോന്നുകയെന്നല്ലാതെ ഇത് പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടില്ലേ നീ ആ ഹരീഫ് നിഷേധിക്കപ്പെടും ഖുർആാനെ നിഷേധിക്കുന്നത് ആർക്കൊരു വേദനയില്ല ഖുർആാൻ നിഷേധിച്ചാൽ ആർക്കൊരു കുറപ്പുമില്ല വേദനയില്ല ഹരീഫുകൾ നിഷേധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ മിതാർത്ഥ പ്രദേശം ഹരീഫ് നിഷേധികൾ ചില ഭ്രമത്തിലേക്ക് വരേണ്ട അദ്ദേഹം ബാക്കി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് ഉറുക്കും ഏകത്വം മന്ത്രങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മളാ സോക്കറിന്റെ ആ ചികിത്സിക്കാനറിയാം നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലല്ലോ അതിന് ഉറുക്കും ഏകത്വം മന്ത്രവും തന്ത്രവും മരണവും ജിന് കാരണവും ചീത്താൻ മുക്കും ഇതൊക്കെ പേരിലും പൂക്കേരുന്നു രാത്രിയായാലേ ഇങ്ങനെ ഗതികെട്ട ഒരു കാലം അതിൽ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ആദർശമാണ് നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കൂല സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ നിന്നും ഒരു തിരിച്ചു പോക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ തമ്മിൽ വിട്ടു കൊടുത്തോളാം സഹോദരങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഉറുപ്പിനെയും ഏകത്തിനെയും സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലി വസ്ലം എന്താതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തി പറ ബാക്കിയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റാൻ ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈമേൽ ഒരു ഒരു വട്ടക്കാണിയൊക്കെയാണ് മന്ത്രിച്ചാണ്ടി അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്താണ് ഈ സംഗതി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് വാഹിന ഇത് വാദരോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രി ചൂനി കെട്ടിയതാണ് ആര അപ്പൊ പറയാണ് അമ്മ അന്നഹാല തീർച്ചയായും വാഹനൻ ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ അസുഖം വർദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ ലവലേശം കുറയുകയില്ല പൊട്ടിച്ചു വലിച്ചറിയ അങ്ങനെ കുഞ്ഞാലി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നുവന്ന ആൾക്കാരുടെ കഴുത്തിലും അരയിലും കണ്ടകൈവിലും ഒക്കെ പണ്ട് ചരടേരി അത് പൊട്ടിച്ചങ്ങ് നേടിച്ചിട്ട് ഇത് കയറി വന്ന ആൾക്കാരാ അപ്പൊ അവരുടെ മക്കൾ രണ്ടാമത് കെട്ടി അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഒരു കൈ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമല്ല അമ്മ അന്നഹാല പ്രതിയില്ല നിന്റെ മേലുണ്ടായിരിക്കെ നീ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാലും നീ വിജയിക്കുകയില്ല കേട്ടോ ഈ പൈസ നമ്മളെ കൊണ്ട് തിരിച്ചങ്ങനെ കൊണ്ടുപോക ഇവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റാ മന്ത്രങ്ങളില്ലേ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ശിഫി കിട്ടും അത് നമ്മൾ മന്ത്രിച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ മന്ത്രിക്കാൻ ചെയ്യുക ഊന്നാൻ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ഒരു കേന്ദ്രം തൃശൂരിന്റെ കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പൊ തൃശ്ശൂരിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയതില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു കൂട്ടിന് മുടി കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ കൂട്ടിന് ശ്രമിക്കുക രണ്ടു റുപ്പേന്റെ മുൻപ് ഒരു മന്ത്രി ചൂതിട്ട് രണ്ടായിരം വാങ്ങിയ കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം കിട്ടും മര്യാദക്കാർ കൂടിയാല് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഭൗതിക നേട്ടം തന്നെയാ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖത്ത് കരിപാടി തേച്ചാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും കാലം പുലർത്തി പോകുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പുറകോട്ട് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല മരത്തിനെക്കാളും വലിയ കൊമ്പോ മരത്തിനെക്കാളും വണ്ണുള്ള കൊമ്പിനെ നിർത്തിയാൽ മര ആവാത്ത കണക്ക് അത് എത്ര വണ്ണുള്ള കൊമ്പായാലും മുറുക്കേണ്ട സമയത്ത് മുറിച്ചാണ് എന്നാ വേറെ കൊമ്പ് വന്നോളൂ ഇവര് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ തീരെ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഇനി അവരൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവരാൽ വഴികളിലായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ മാർഗം ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അലഹമില്ല നൂറ് ശതമാനം വരുന്നു സന്തോഷം നമുക്ക് സഹോദരികൾ ഓരോത്തിന് ഹലീഫയുടെ സംഭവം അദ്ദേഹം ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചു അടച്ചെന്നു പരാമത അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കണ്ടക്കേജ് ഇങ്
യുദ്ധം മൂലം മനുഷ്യും റക്കാലിക്ക് ഇത് മന്ത്രിച്ചൂടി കെട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ കഥാവ് വലിച്ച കൊടുത്തിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ സ്വന്തം അലയിക്കാതിരിക്കാൻ വൈകിട്ടേക്കൂല ആരെ പതിലാണ് അന്ന് രസം പഠിപ്പിച്ച മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ആ മന്ത്രിച്ചാലും തെറ്റാതെ വരെ തെറ്റൂല അതിന് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കണോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല വേറൊരു മന്ത്രം ഉണ്ടോ അല്ല ഈ മന്ത്രങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട് ഓരോ സന്ദർഭിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യണം ഭാര്യാവർത്തൊരു ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ചിന്നൊരു ഒരു കച്ചവടം ചലിച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് അതിലേക്ക് പോവുക ജിന്ദു കേടിയത് രാജിച്ചേർക്കണം ആ പേരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏർപ്പാടിയൊക്കെ കണ്ട് ചെന്നാൽ പൂന്തൽക്കാട്ട് ചെന്നാൽ തിരാന്താണ് അതെന്താ അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് ആര് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവരെ കയറി ചിന്നുകൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരാൾക്കാരാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും പറയും പൂങ്കൾ ചെന്നപ്പോൾ മാറി സീറ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു വെക്കണം പൂങ്കൾ ചെന്നപ്പോൾ മാറി പൂങ്കൾ ചെന്നപ്പോൾ മാറി ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസമായി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൈത്ര ചിന്തകൾ ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് ചിർക്കിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും പൂങ്കൾ പോയിക്കോളും അതിനു വേണ്ടി ഈ കയറി ചിന്ന അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത്ര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയാൽ ശിവ കിട്ടും ചിലത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടെങ്കിലേ മാറുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സ്വക്കടായാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളാ അതിനൊക്കെ വിളിച്ചത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ചികിത്സ എന്താണ് ഡോക്ടർ എന്താണ് ആശുപത്രി എന്ന് അറിയാത്ത മനുഷ്യന്മാരിലേക്ക് എല്ലാ രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്ദർഭം ചിലം പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട പ്രാർത്ഥന അന്നാനോട് നടക്കുകയും ചെയ്യും മരുന്ന് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയത് ഇപ്പൊ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് ജീവിത ഇത് തന്നെയാണ് മുജാജ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ എന്ന് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ വലിയവരുടെ കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കൊണ്ട് മരിച്ചു പോവില്ലേ മരിച്ചു പോയി ആദർശപ്പെടെ നിലനിൽക്കട്ടെ അതിന് നവോത്ഥാനത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതോടുകൂടി എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റണം എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റണം ഇതൊക്കെ പിന്നാലെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു അവർ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല വളരെ നല്ല ഒരു സംഗതി ആ ആൾക്കാർക്കുണ്ടായ മാറ്റം അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ആൾക്കാർ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളണം യഥാർത്ഥ ആദർശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഈ ആദർശ പ്രസ്ഥാനം അവരാണ് നവോത്ഥാന നായകന്മാര് എന്ന് പലർക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രംഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളാണ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ഇല്ല ഞങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ശേഷം മൂന്നാൾക്കാർ പ്രസംഗിക്കാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഇൻഷാല്ല അവസരം കിട്ടിയെന്നും പറയും പറയാതെ ഒന്നും നിൽക്കൂല നിങ്ങൾ വരുന്നൊക്കെ വരുന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞ് തന്നെ മനസ്സിലായി കൊടുക്കണം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യ പോലുണ്ട് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ആൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി നമ്മളോട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും തപ്പിരിയുടെ ഒരു വിഷയമാണ് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറയും മായ കുട്ടിച്ചില്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരു അന്തമായ തപ്പിരിയത് അയാളോ അയാളൊക്കെ ആരാ അയാളൊക്കെ പറഞ്ഞ വല്ല മതിരും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അയാൾ അയാൾ കുറ്റം പറ്റാത്ത ആരും ഇല്ല ആ അന്തമായ തപ്പിരിയതിൽ നിന്ന് ഇമാം ഷാജി പറഞ്ഞൊരു പോലെ റസൂലിന്റെ ഹരീസിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ നിരക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം അള്ളാഹ് നോക്കിക്ക് ചെയ്യുമാറാട്ടെ ഈ മഹത്തായ ആദർശം ഇനിയും തലമുറ 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 കൈമാറി ചെയ്യാൻ മറ്റുനാളുകൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമ്മളല്ലാത്ത ഒരു സംഘം വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൊണ്ടു പോകുമ്മ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ഉമ്മത്തുണ്ടാവട്ടെ ഇത് കൽപ്പിക്കണം ആ ഉമ്മത്ത് നമ്മളാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്തകാലത്തിലും പ്രവചിച്ച പ്രവചനം അത് യാഥാർത്ഥമാക്കിയത് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ രംഗപ്രദേശം തികച്ചും അപരിചിതമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു അതിശയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ ഇടാതുകളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം ലോകം മു
ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു നീതിയെയും ഒന്നോ അഭിപ്രായം നിയോഗിച്ച് അയച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല കാര്യവും ഹബാരിയും അല്ല ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ചില സത്യസഖാക്കളെ കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുത്തര ശിരസ വഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു സംഘമാൾക്കാരെ കൊടുക്കാതെ ഒരു നിധിയെയും ഒന്നോ അഭിപ്രായം ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ യപ്പുലുടെ മാലായ ആരോ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയോ അതുകൊണ്ട് മാലായുപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യു ചെയ്യും ആ കാലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ കൈകൊണ്ട് ആര് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നുവോ അവനാണ് മുമ്പിൽ സഹോദരാധികാരമാണ് ആ മുഖ്യത്തിന് ജീവല്ല അത് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കൂല അങ്ങനത്തെ പോകല്ലേ ആ കാലം കെട്ടിപ്പൊക്കല്ലേ അവനാണ് മുജാഹിദ് അവനാ മുമ്പിൽ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സു കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബഹിഷ്കരണം പടച്ചതമ്പുരാനതിന്റെ രീതിയിൽ മായം നിലത്തിനെയാണല്ലോ ഈ കാണുന്നത് എന്ന ഒരു മനസ്താപം പോലും ഇല്ലാത്തവന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മാനിന്റെ കണിക പോലുമില്ല ആ പണിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദർശം കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ആദർശത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക ആദർശത്തിന് വേണ്ടി വെറുക്കുക ആ നിലക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരിക്കലും ആദർശം പണയം വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊന്നും മത്സരിക്കുന്നില്ല മൂല്യം തപ്പി നോക്കാറുമില്ല മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു മിച്ചതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല അവളുടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മോഹനികളാകണം ഇന്ന മഹാരാജ് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല മാനസികാവസ്ഥ മാറണം മനസ്സ് മാറിയെങ്കിലേ അവസ്ഥ മാറുള്ളൂ മനസ്സുകളിൽ പണിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ആദർശത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കടന്നു വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ഗണകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗണകളുടെ കേട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായി മൂടിക്കെട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരോഹമെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ സംഘാടകരോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വാസു ജഹബാന അലിൻ അഹമ്മദ് അസ്സാം വാലിക്കും വർഷത്തുള്ള